কারা লড়বেন ভোটে জানা যাবে কাল অসঙ্গতি থাকায় মাহিয়া মাহি জলি সায়ন্তনী সহ হেভিওয়েট অনেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল আমি আপিল করব এবং ইনশাআল্লাহ আপিল বিভাগ এটাকে বিবেচনা করবে প্রতীক বরাদ্দের আগেই ঢাকা সাত আসন ছেয়ে গেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পোস্টারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সবকিছু তো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না কারণ অনেকের আবেগ আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না নির্বাচন সকলের জন্য আইন সমান এখানে পেশি শক্তি খাটিয়ে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় মনোনীতদের চেয়েও স্বতন্ত্র প্রার্থী বেশি হলেও বহিষ্কার নয় বললেন ওবায়দুল কাদের সাহস থাকলে তারিক জিয়াকে রাজপথে আসার আহ্বান যারা স্বতন্ত্র ইলেকশন করবেন তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে তো এই সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের আমি তারেক রহমানকে বলবো দিস ইজ নট পলিটিক্স রাজনীতি করতে চান সৎসাহস থাকলে আসুন রাজপথে মোকাবিলা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বিশ্বের কোথাও আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে রাজনীতি করা হয় না আন্দোলনের নামে সেই রাজনীতি করছে বিএনপি জামাত অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্তদের বিচার চেয়ে শহীদ মিনারে স্বজনরা ভিনদেশি নাচগান ও হাস্যকার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার নতুন শিক্ষাক্রমের অংশ বলে অপপ্রচার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ছড়ানো হচ্ছে গুজব বলছেন শিক্ষামন্ত্রী গরুর মাংস নিয়ে ভোক্তা অধিকারে বাঘ বিতন ডা বৈঠকে হয়নি দাম নির্ধারণ অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ দিন সমীক্ষার প্রস্তাব ট্যারিফ কমিশনের এবং নিউ ইয়র্কের কুইন্সে একই পরিবারের চুরিকা ঘাতে দুই শিশু সহ চারজন নিহত হত্যার পর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে আহত আরও দুজন পারিবারিক কলহের যে ধারণা পুলিশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়বেন কারা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে জানা যাবে কাল আওয়ামী লীগের প্রার্থী সালাহ উদ্দিন আহমদ বিকল্প ধারার মাহিবি চৌধুরী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি সঙ্গীত শিল্পী ডলি সায়ন্তনী সহ অনেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে আর নানা অসঙ্গতি থাকায় স্থগিত করা হয়েছে অনেকের মনোনয়ন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর টানা তিন দিন ধরে যাচাই বাছাই এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট ও আলোচিত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের পাশাপাশি স্থগিত করা হয়েছে বেশিরভাগই স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজশাহী বিভাগে পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের মনোনয়নপত্র অবৈধ ও বেশ কয়েকজনের স্থগিত করা হয়েছে সমর্থক ভোটারের তথ্যে হেরফের পাওয়ায় রাজশাহী এক আসনে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় এছাড়া পাবনা দুই আসনে ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত খেলাপি ঋণের কারণে সঙ্গীত শিল্পী ডলি শান্তনী এবং বগুড়া চারে হলপনামে স্বাক্ষর না করা সহ চারটি কারণে আশরাফুল আলম ওরফে হিরু আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় আমি আপিল করব এবং ইনশাআল্লাহ আপিল বিভাগ এটাকে বিবেচনা করবেন এবং আমি ফাইনালি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন চট্টগ্রাম বিভাগে এ পর্যন্ত একাত্তর জনের মনোনয়নপত্র বাতিল এবং বাইশ জনের স্থগিত করা হয়েছে এর মধ্যে কক্সবাজার একে ঋণ খেলাপির অভিযোগে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় সমর্থনকারী যারা স্বাক্ষর করেছেন ওয়ান পার্সেন্ট ভোটার স্বাক্ষর জমা দিতে হয়েছে এবং সেখান থেকে দেখা গেছে যে কিছু কিছু জায়গায় ব্যর্থ রয়েছে গরমিল রয়েছে সেগুলো বাতিল হয়েছে এদিকে খুলনা বিভাগের সাত জেলায় এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ও একজনের স্থগিত করা হয় ঋণ খেলাপি স্বাক্ষর জালিয়াতি দলের ভুল পরিচয় সহ নানা অসঙ্গতি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা সিলেটের ছয়টি আসনে এ পর্যন্ত চোদ্দ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ও দুইজনের স্থগিত করা হয় বিভাগের অন্যান্য জেলার চূড়ান্ত তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো জানাননি রিটার্নিং কর্মকর্তা আমার নমিনেশন বাতিল করা হয়েছে কোনো দপ্তর থেকে কোনো ধরনের আপত্তি পাওয়া যায় নাই কোনো ইনকাম ট্যাক্স অথবা কোনো বিদ্যুৎ কোনো কিছুই তাকে বাতিল করা হয় নাই শুধুমাত্র আমার ওয়ান পার্সেন্ট ভোটের ব্যাপারে ওনারা বলছেন যে ওই দশটি তেনারা যাচাই করেছেন সেটি কি সঠিক পান নাই মনোনয়নপত্র পূরণে নানা তথ্যের গরমিল ও এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সংক্রান্ত জটিলতায় মমসিংহ বিভাগে একচল্লিশ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয় একই কারণে রংপুরে সাতান্ন জনের বাতিল ও আট জনের স্থগিত করা হয় এছাড়া বরিশালে তেত্রিশ জনের বাতিল ও চব্বিশ জনের স্থগিত করা হয় এদের মধ্যে কর বকেয়া থাকায় পটুখালী একে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদারের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়েছে এদিকে ঢাকা বিভাগেরও কয়েকটি আসনে বাতিল ও স্থগিত হয়েছে বেশ কয়েকজন প্রার্থীর মনোনয়ন এদের মধ্যে ঋণ খেলাপির জামিনদের থাকায় মুন্সিগঞ্জ একে বিকল্প 
ধারার ভাইস চেয়ারম্যান মাহিবি চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় তফসিলের নিয়ম অনুযায়ী 6 ডিসেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিলের সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা এছাড়া মনোনয়নপত্র ফিরে পেতে আদালতে দারস্থ হতে পারবেন তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ বিএনপি না আসলেও এবার নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও উৎসবমুখর স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেই কাউকে বহিষ্কার করা হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেছেন নির্বাচন সামনে রেখে এরই মধ্যে দুইশো আটানব্বই আসনে দলের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ যারা মনোনয়ন পাননি তাদের অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাই এতদিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে কি ভাবছে আওয়ামী লীগ আমরা কি দলের পক্ষ থেকে বলেছি যারা স্বতন্ত্র ইলেকশন করবেন তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে তো সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের দুর্নীতি অর্থ পাচার এই সবের সাথে খেলা হবে খেলা হবে রাজনীতি নেতিবাচক রাজনীতির বিরুদ্ধে নির্বাচনে আঠাশটি দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তাই বিএনপি না এলেও নির্বাচন উৎসব মুখর হবে বলে মনে করেন কাদের আমি তার এক রহমানকে বলবো সৎসাহস থাকলে আসুন রাজপথে মোকাবিলে অনেকেই তাদের ভুলের রাজনীতি থেকে অলরেডি বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে আর বিএনপি না এলে নির্বাচন অশুদ্ধ হয়ে যাবে একতরফা হয়ে যাবে কেন এই আটাশটি দল কি বিভিন্ন তরফের না তারা কি সবাই আওয়ামী লীগ করে আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে একক নির্বাচনের পরামর্শ দেন কাদের বলেন যোগ্য প্রার্থী হলে জোটে শরিকদের আসন ভাগাভাগি নিয়ে এখনও সুযোগ আছে জাতীয় পার্টির আসন বলতে তারা যে নিজেদের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে ইলেকশনটা করেন এই মুহূর্তে সেটাই এটাই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো খবর সত্যিকারের অপজিশন হিসাবে নিজেদেরকে দাল করানোর একটা মুখ্যম উপায় আসিক ভাগাভাগির ব্যাপারে তারা যদি কোনো আসন চায় সেটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে দশ তারিখে সমাবেশের অনুমতি নিতে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করা হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের দায়িত্ব পালন করছে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বাঞ্চাল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি সন্ধ্যায় কামরাঙ্গের চরের বড় গ্রামে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ শাহজাহানের স্মরণসভা দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি দেশ সব ক্ষেত্রে এগিয়েছে উল্লেখ করে কামরুল ইসলাম বলেছেন এই উন্নয়ন বিএনপি জামাত মেনে নিতে পারছে না তারা দেশকে পিছিয়ে দিতে চায় আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে উল্লেখ করে অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন নির্বাচনে কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এ সময় উপস্থিত নেতা কর্মীদের নির্বাচন নিয়ে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি একটি গোষ্ঠী নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে এই উন্নয়ন অগ্রগতিকে একটা গোষ্ঠী আজকে থামিয়ে দিতে চায় তারা আমাদেরকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চায় সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন যথা সময় হবে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার বা ভুল করার ক্ষমতা তাদের নাই কিন্তু তারা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করছে জন জনগণকে জিম্পি করছে এবং একটা অশান্ত পরিবেশ অস্বাভাবিক পরিবেশ একটা বিভীষিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পায় তারা করছে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে আমরা নির্বাচন কমিশনকে সর্বতভাবে সহযোগিতা করব নির্বাচনী আচরণ বিধির তো আখ্যা করছেন না ঢাকা সাত আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাজি সেলিম পুত্র সোলায়মান সেলিম প্রতীক বরাদ্দের আগেই প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকলেও পুরো সংসদীয় এলাকা ছেয়ে গেছে তার ব্যানার আর পোস্টারে এ নিয়ে অন্য প্রার্থীরা ক্ষোভ জানালেও নিশ্চুপ রিটার্নিং কর্মকর্তা রাশেদ বাপি রিপোর্ট নির্বাচনী বিধান বলছে প্রতীক বরাদ্দের আগ পর্যন্ত নিষিদ্ধ সকল প্রকার প্রচার প্রচারণা সাটানো যাবে না পোস্টার কিংবা ব্যানার তবে ঢাকা সাত আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর জন্য এই নিয়ম যেন কাজীর গরু কিতাবে আছে গোয়াল শূন্য 
অভিযোগ আছে গত 30 নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের পর আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর ব্যানার পোস্টারে ছেয়ে যায় সংসদীয় এলাকা এলাকার বাসাবাড়ির দেয়ালও রক্ষা পায়নি প্রতীক সম্বলিত ব্যানার থেকে অথচ প্রতীক বরাদ্দ তো দূরের কথা এখনো সম্পন্ন হয়নি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই প্রচার প্রচারণা চালিয়ে নির্বাচনী আচরণ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করলেও আওয়ামী লীগ প্রার্থী দায় চাপাচ্ছেন অতি উৎসাহী জনগণের উপর এটা এখনো বিভিন্ন হয়তোবা সংগঠন বলেন বা বিভিন্ন কার্যক্রম যারা অনেক আমাদের আসলে এটা তো কোঅর্ডিনেটেড এফর্ট না সবকিছু তো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না তো তারা হয়তো যদি করে থাকলে অতি উৎসাহিত হয়ে কারণ অনেকের আবেগ আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আওয়ামী লীগ প্রার্থীর এমন আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিপন্থী দাবি করে দ্রুত নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন আসনটির অন্যান্য প্রার্থীরা আমিও নিজেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের একটা অভিযোগ করেছি নির্বাচন কমিশনকে আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন সকলের জন্য আইন সমান এখানে পেশি শক্তি খাটিয়ে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় ঢাকা সাত আসনে ময়নন দাখিল করেছেন এগারো জন আগামী চার ডিসেম্বর প্রার্থীদের ময়নপত্র যাচাই বাছাই সম্পন্ন হবে নির্ধারিত সময়ের আগে নির্বাচনী এলাকায় এভাবে ব্যানার পোস্টার সাটানো একদিকে যেমন নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঠিক তেমনি সকল প্রার্থীর সমানাধিকারের বিষয়টি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করে আর তাই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে এমন অনিময় বিরুদ্ধে শুরুতেই ব্যবস্থা নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা রাজনীতির নামে বিশ্বের কোথাও আগুন দিয়ে সাধারণ মানুষ পুড়িয়ে মারা হয় না অথচ আন্দোলন নামে বাংলাদেশে সেই রাজনীতি করে বিএনপি জামাত এমন মন্তব্য করেছেন আগুন সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তরা দু হাজার তেরো চোদ্দ এবং পনেরো সালে অগ্নি সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তরা দুপুরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন এ সময় তারা বলেন বিগত সময়ে যদি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এসব দোষীদের বিচার করা হতো তাহলে দু সালে এসেও একই রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করত না বিএনপি ঢাকায় ফেরার পথে চলন্ত বাসে পেট্রোল বোমা হামলার শিকার হন মাফরুভা ও তার পরিবার এরপর কেটেছে আট বছর কিন্তু সেই নৃশংসতার আতঙ্ক এখনো তারা করে তাকে আমি বের হয়ে যাই কিন্তু আমার হাজবেন্ড আমার মেয়েকে জড়াই ধরে ওখানে শ্বাস নিতে না পারে ওখানে বিচারের দাবিতে বহুবারের মতো রোববারও শহীদ মিনারে স্বামী সন্তানের ছবি হাতে দাঁড়ান তিনি মাফরুহার মতোই সারা দেশ থেকে শহীদ মিনারে জড়ো হন অর্ধশত ভুক্তভোগী শোকের সেই মানববন্ধনে যেমন ছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের গরিব ড্রাইভার তেমনি ছিলেন নরসিংদীর সন্তান হারা অসহায় মা অগ্নি সন্ত্রাসে আর্তনাদ নামের ওই জমায়েতে সংহতি জানান সরকারের মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের অনেকে তারা বলেন বিগত সময় যদি দোষীদের বিচার করা হতো তবে একই ঘটনা আবারও ঘটত না আগুন সন্ত্রাসের জড়িত যারা তাদেরকে যদি গ্রেফতার করা হয় তাদের আবার মুক্তি দাবি করার জন্য সংগঠনও আছে তথ্যমন্ত্রী বলেন অগ্নি সন্ত্রাসী যারা সরাসরি জড়িত তারা তো বটেই বিচারের আওতায় আনতে হবে হুকুমদাতা সবাইকে তাদের অর্থদাতা হুকুমদাতা মদতদাতা তাদের বিচার করতে হবে তাদের অর্থদাতা বিএনপির নেতারা হুকুমদাতা বিএনপির নেতারা এবং মদতদাতা বিএনপি জামাতের নেতারা শহীদ মিনারে যখন স্বজন হারাদের আর্তনা তখন রাজধানীর তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ডে চলছিল অগ্নি সন্ত্রাসে নিহত ড্রাইভার বেলালের জানা যা এতে অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি জামায়াত জনগণের ম্যান্ডেট তারা কোনোদিন চিন্তা করে না সেই জন্যই তারা এই ঘটনাগুলি ঘটিয়ে আবারও একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাচ্ছে সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে সরকারি চালবাহী ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার সহ আগুন দিলে দগ্ধ হন চালক বেলাল বেশ কিছুদিন আইসিইউতে থাকার পর শনিবার মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয় বেলালের নাম আতিক রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা নতুন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে নানা অপপ্রচার ভিনদেশি নাচ গানকে কারিকুলামের অংশ বলে গুজব ছড়াচ্ছে একটি গোষ্ঠী আর শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হাস্যকর ভিডিওকে প্রশিক্ষণের অংশ বলেও ছড়ানো হচ্ছে গুজব 
শিক্ষামন্ত্রী তাই বলছেন রাজনৈতিক फायदा हासिले ভুয়া ভিডিও তৈরি করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে শাকির আহমেদের রিপোর্ট হাস্যকর এই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে এটি নতুন কারিকুলামের শিক্ষক প্রশিক্ষণের অংশ আর ফেসবুক স্ট্যাটাসে নতুন শিক্ষাক্রমের সমালোচনায় পঞ্চমুখ ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ হুমকি দিচ্ছেন নতুন শিক্ষাক্রম বর্জনের হাসের ডাক সংবলিত এই বিনোদনের দৃশ্যকেও বলা হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আছে ব্যাঙের ডাক আর লাফালাফির দৃশ্য নাচের তালে তালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে করা এই দৃশ্যটি ভাসছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে হাসের ডাক বা ব্যাঙের লাফ নতুন শিক্ষাক্রমের কোনো ক্লাসের অংশ নয় শিক্ষকদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিডিওকে প্রশিক্ষণ বলে অপপ্রচারে নেমেছে একটি গোষ্ঠী কোচিং কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি যারা এই সংক্রান্ত ব্যবসাগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে এটা হচ্ছে বলে কিছু কিছু তথ্য প্রমাণও আমাদের কাছে এসেছে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি বলছেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অংশ নয় এমন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে একটি চক্র অতীতের অন্যান্য কারো প্রশিক্ষণের ওই সময়ের বিনোদনের কিছু ক্লিপ সেগুলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রশিক্ষণ এই মিথ্যাচারগুলো এখন ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে ভাইরাল হয়েছে আদিম সাজে বেশ কয়েকজনের সাজার এই দৃশ্য এ নিয়ে খোদ অংশগ্রহণকারীরাই হাসাহাসি করলেও বলা হচ্ছে এটিও নাকি শিক্ষক প্রশিক্ষণ গুজব ছড়াতে ক্লাসরুমের শিক্ষক প্রশিক্ষণের আদলে নতুন করে ভিডিও তৈরি করে এমন গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি শিক্ষামন্ত্রীর এমনকি কিছু কিছু নতুন মনে হচ্ছে ভিডিও তৈরি করেও ক্লাস ক্লাসের নতুন ভিডিও কিছু তৈরি করেও সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হচ্ছে গুজব না ছড়িয়ে গঠনমূলক সমালোচনার পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর অন্যরা উদ্বুদ্ধ হবে শেখ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গোসল করতে নেমে পর্যটক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে সহজনদের কাছে তাদের মরদেহ হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে টুরিস্ট পুলিশ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট অবরোধ হরতাল কর্মসূচির কারণে সৈকতে পর্যটকের উপস্থিতি অনেকটাই কমে গেছে সুগন্ধা পয়েন্টে দেড় হাজার পর্যটক গুসলে নামলেও উত্তর পাশে সিগাল পয়েন্টে ছিল না ভিড় শনিবার সকালে কক্সবাজার পৌঁছে আবুল কাশেম সাবুকুন্নাহার দম্পতি উঠেন সৈকতের পাশের সিগাল হোটেলে রোববার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে দুজন হোটেল কক্ষ থেকে বের হয়ে সৈকতে যান সৈকতের কীটকটে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটান তারপর দুজন গোসল করতে নামেন সমুদ্রে গোসলের এক পর্যায়ে ঢের তোড়ে তারা সাগরে নিখোঁজ হন প্রায় সোয়া এক ঘন্টা পর দুপুরের দিকে দুজনকে পানিতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায় আমরা যখন খোঁজাখুঁজি করি ওনাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেক্ষেত্রে আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই এবং ওনার ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা হাসপাতালে চলে আসি যে আদৌ আমাদের গেস্ট কি না আমরা হাসপাতালে এসে ওনাদেরকে দেখি এবং আইডেন্টিফাই করি যে আমাদের হোটেলে গেট ছিল তাদের উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক হোটেলে উঠছে সকাল নয়টা চল্লিশ মিনিটের সময় আজকে সকাল সাড়ে নয়টা বা দশটার দিকে নাস্তা শেষ করে তাদের মোবাইল মানি ব্যাগ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র হোটেলে জমা রেখে তারা বিচে যায় ঘুরতে নিহত ব্যক্তিরা হলেন নাটুর পৌরসভায় বনপাড়ার বাসিন্দা আবুল কাশেম এবং তার স্ত্রী সাবুকুন্নাহার সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এবার গরুর মাংসের দাম নিয়ে ভোক্ত অধিকারে বাঘ বিতণ্ডা জড়ালেন ব্যবসায়ীরা দাম নির্ধারণের বৈঠকেও হয়নি সুরাহা তবে অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ দিন ভোক্ত অধিকার বলছে কেজিতে একশো থেকে দেড়শো টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করছেন ব্যবসায়ীরা আর ট্যারিফ কমিশনের প্রস্তাব কেজিতে ছয়শো টাকার নিচে বিক্রি করে কিভাবে লাভ হচ্ছে তা সমীক্ষা করা উচিত 
এমন পাল্টা পাল্টি দায় চাপানোর মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে বাজারে গরুর মাংসের যৌক্তিক দাম কত সেই আলোচনা এর মধ্যেই পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করে সারা জাগানো ঢাকার শাহজাহানপুরের খলিল জানালেন ভোক্তাকে স্বস্তি দিয়ে লাভবান হচ্ছেন তিনি তবে মাংসের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অন্য ব্যবসায়ীরা চর্বির নানা রকমের উদাহরণ আছে একটা অংশ আছে চর্বি যেটা ফ্যাক্টরিতে সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয় যেটা খাওয়ার যোগ্য না সেই চর্বি যখন আপনি মিশাবেন সেটার কি মানে সেখানে কতটুকু চর্বি হয় একটা গরুতে কত পার্সেন্ট আমরা দেখেছি রোববার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আয়োজিত মত বিনিময় সভায় ব্যবসায়ীরা জানান কম দামে গরু পেলে কম দামে মাংস বিক্রি করবেন তারা এ সময় বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে যারা ছয়শো টাকার নিচে গরুর মাংস বিক্রি করছেন তারা কিভাবে লাভ করছেন তা সমীক্ষা করে দেখা উচিত স্ট্যান্ডার্ড কোনটা হবে স্যার তো ওই জায়গাগুলো ঠিক করে স্যার যদি আমরা স্যার এই স্টাডি রেজাল্ট বের করে আনতে পারি তাহলে মনে হয় স্যার সকল পক্ষের স্বার্থ এখানে সংরক্ষিত হবে অবশ্য জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানালেন বর্তমানে গরুর মাংস বিক্রি করে কেজিতে একশো থেকে দেড়শো টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করা হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষণ সংস্থাটির পার কেজি মাংসতে আপনার একশো থেকে দেড়শো টাকা কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা করা হচ্ছে আমাদের ধারণা হয়েছে তাহলে যৌক্তিক মূল্য কত এমন প্রশ্নের উত্তর মেলাতে আগামী বুধবার বাংলাদেশ মাংস ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনকে বৈঠক করে বৃহস্পতিবার জাতীয় ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে লিখিত আকারে জানানোর নির্দেশ দেন সংস্থাটির মহাপরিচালক লিখিত রিপোর্ট নিয়ে আসবেন এখানে আপনাদের কি সমস্যা কত কি হতে পারে সমস্ত ডিটেলস নিয়ে আসবেন আলোচনায় মাংসের গ্রেডিং করে কোন গ্রেডের মাংসের দাম কত হবে তা ঠিক করে দেয়ারও প্রস্তাব আসে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশার কমতি নেই সব শ্রেণী পেশার মানুষের সবার চাওয়া অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন গারো পাহাড়ের পাদদেশের জেলা নেত্রকোনার মানুষের প্রত্যাশা নৈরাজ্য আর সহিংসতার পুনরাবৃত্তি নয় চাই সুস্থ রাজনীতি এখনো বেশ কয়েকটা দিন বাকি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন বাকি থাকলেও এখনই বইতে শুরু করেছে নির্বাচনী হাওয়া শহর থেকে নগর সমতল থেকে পাহাড় সবখানেই জমে উঠেছে নির্বাচনী আমেজ এই যে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনে আপনার প্রত্যাশা কি রয়েছে কেমন নির্বাচন চান আমরা তো আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক হোক এটাই আমরা চাই আপনি কেমন নির্বাচন ব্যবস্থা চান উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সাধারণ মানুষ বিএনপি সরকারের নৈরাজ্য সরকারের আমলে যে দুর্ভোগ সেটি আমরা আবার দেখতে চাই না বর্তমান সরকারকেই আমরা আবারও দেখতে চাই এই নির্বাচন নিয়ে আপনার কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনি কি চান আমি চাই প্রথমত নির্বাচনটা ফেয়ার এবং ফ্রি ফেয়ার হবে হোক এটা কাম হচ্ছে আর বিগত সময় যেহেতু একটা গভর্নমেন্ট দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল তো দেশের উন্নয়ন ব্যাপক পরিমাণে হয়েছে এই এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত রাখতে চায় তাহলে এই সরকার আবার আমরা চাই প্রান্তিক এই মানুষগুলোর চাওয়া খুব বেশি কিছু নয় আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচনে এই মানুষগুলোর প্রত্যাশা আগামী নির্বাচন হোক সুষ্ঠু অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ টানা পঞ্চমবারের মতো দাম বাড়ল এলপি সিলিন্ডার গ্যাসের তেইশ টাকা বাড়িয়ে বারো কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এক হাজার চারশো চার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ঘোষিত এই দল দেশে ভোক্তা পর্যায়ে আবারও বাড়ল সিলিন্ডার প্রতি গ্যাসের দাম বারো কেজিতে এবার তেইশ টাকা দাম বাড়িয়ে এক হাজার চারশো চার টাকার ঘোষণা করল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন রোববার বিকেলে বিইআরসি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি এলপিজির মূল্য সমন্বয়ের এই সিদ্ধান্ত জানান কমিশনের চেয়ারম্যান বারো কেজি সিলিন্ডার ডিসেম্বর মাসে মূল্য হল চোদ্দশো চার টাকা অর্থাৎ এ মাসে বারো কেজি সিলিন্ডার মূল্য তেইশ টাকা বেড়েছে কোম্পানি বিক্রি করবে তেরোশো চোদ্দো টাকায় পাইকিরি বিক্রেতা বিক্রি করবে তেরোশো ছৌষট্টি টাকায় এবং খুচরা বিক্রেতা বিক্রি করবে চোদ্দোশো চার টাকায় কাঁচামালের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে তাই ডিসেম্বর মাসে রান্নায় ব্যবহৃত এলপিজির দাম কেজিতে প্রায় দুই টাকা করে বাড়ানো হয়েছে বলে জানায় কমিশন গত মাসে যেখানে ডলারের মূল্য ছিল একশো তেরো দশমিক নাইন টু টাকা ছিল এক ডলারের মূল্য এই মাসে সেই ডলারের মূল্য হয়েছে একশো ষোলো টাকা উনচল্লিশ পয়সা 
এই যে ডলারের মূল্যটা পার্থক্যের জন্য কিন্তু এই 12 কেজি সিলিন্ডার 23 টাকা মূল্যটা বেড়েছে রোববার সন্ধ্যায় নতুন দাম কার্যকরের পর ক্রেতাদের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ তাদের অভিযোগ নির্ধারিত দামেও মিলছে না সিলিন্ডার গত 5 মাসে প্রায় 4 5 বার বেড়ে গেছে 400 টাকার উপরে বেড়ে গেছে এখন সরকার যে নির্ধারিত মূল্য দিয়েছে 1400 কত টাকা বাট আমরা দোকানে আপনি কিনতে যান এখন আপনি 1500 টাকার নিচে কোনোদিন পাবেন না আমাদের গ্যাস বর্তমানে যে বাড়তেছে তা আমাদের মনে করেন প্রশ্ন করা সম্ভব না তবে খুচরা বিক্রেতারা বলছেন অন্য কথা সরকার যে প্রাইসটা ডিক্লেয়ার করছে ওখান থেকে 120 টাকা যদি আমাদের জন্য না রাখা হয় তাহলে কখনো ভোক্তা এই নির্ধারিত প্রাইজে গ্যাস পাবে না সরকার নির্ধারিত যে 1404 টাকা যে প্রাইসটা দিয়েছে সেটা আমরা বিক্রি করতে পারতেছি না এর কারণ হচ্ছে আমাদের খরচটা একটু বেশি পড়ে যায় বিশেষ করে আমাদের ট্রান্সপোর্ট আদার্স অ্যালাউন্স নিয়ে খরচটা বেশি পড়াতেই আমরা 1450 টাকা করে সেল করতেছি এ ছাড়া বেড়েছে অন্যান্য গ্যাসের দামও রেটিকুলেটেড এলপিজি এর দাম করা হয়েছে প্রতি কেজি 113 টাকা 20 পয়সা আর যানবাহনে ব্যবহৃত অটো গ্যাসের দাম নির্ধারণ হয়েছে প্রতি লিটার 64 টাকা 43 পয়সা ফারজানা লিনা সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের কুইন্সে ছুরি দিয়ে হামলায় দুই শিশু সহ চার জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে তিনজন স্থানীয় সময় রোববার ভোরে এই হামলার ঘটনা ঘটে একজন ফোন করে পুলিশকে জানায় তার আত্মীয় ছুরি নিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে দুই পুলিশ সদস্যকে আঘাত করেন ওই হামলাকারী পরে পুলিশের গুলিতে সন্দেহভাজন ওই হামলাকারীর মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে গিয়ে বাড়ির সামনে এগারো বছর বয়সে এক কিশোরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায় পুলিশ তারা বাড়ির ভেতর আগুন দেখতে পায় আগুনের কারণে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকতে পারেননি তারা পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেই ভয় ধারণা করা হচ্ছে হামলাকারী বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায় পরে বাড়িতে ঢুকে আরও তিনজনকে মৃত অবস্থায় পায় পুলিশ ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে এমন হত্যাকাণ্ড এতক্ষণ দেখছিলেন দেশ বিদেশের